Et bien salut tout le monde, c'est Moonwalker, on est sur la map qui s'appelle Stonehaven Avec euh, l'Armington, poignée et viseur euh, laser Et puis on va arracher des cures, oula lui il a pas pris du tout, mais c'est pas grave Enfin bref, donc euh, voilà comme vous ai dit l'illumination, mais j'ai accompagné cette fois-ci de ex Farid de 78, donc euh, membre de l'ex, c'est la team Atonio. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est le chef de la team, mais enfin, c'est la team Atonio. 25, pour ceux qui connaissent pas, membre de la rage aussi, il doit avoir quasiment 100 000 abonnés, donc si vous le connaissez pas, voilà quoi. Et puis, ça va être un bon gameplay, hein, ça va être un 62 ratio, si je dis pas de bêtises, 61, 61, mais voilà. Et puis, ça va être pas mal, je pense, enfin, pas mal. C'est du stone aven quoi, hein. vous attendez pas, euh, j'aurais beau, beaucoup rire et tout, mais voilà quoi, en face, euh, voilà. Faut, c'est de la merde, puis c'est tout, hein. c'est du 6v6 et puis on fait comme on peut. Et puis voilà, donc euh, tout d'abord, euh, euh, ouais, dédicace à Farid, parce que j'ai joué avec lui dimanche, dimanche je vous ai dit là, et puis c'était bien, hein. franchement, c'était une bonne après-midi, j'ai fait que des bonnes parties, c'est comme j'ai passé vite mon prestige. Euh, et puis voilà, j'ai pu passer les prestige master assez vite. Avec lui en plus on a perdu qu'une partie, c'est la seule partie pourrite. Dans notre équipe ça jouait absolument pas les objectifs, mais bon, je pense que vous en avez rien à foutre, mais voilà, c'était sympa. Aussi voilà, pour ceux qui auraient pas revu, ma vidéo, bah c'est sur Stone Aven aussi, où je parlais de pourquoi personne ne joue à Ghost, a été upload sur la chaîne de la rage. Donc euh, allez voir ça, j'étais même surpris qu'elle soit upload. J'avais dit à SLB, euh, ouais vas-y si tu veux tu peux la prendre pour la mettre sur la chaîne, tu fais ce que tu veux. Et au final elle y était donc euh, ça fait plaisir, merci à SLB d'avoir pris mon gameplay. Et puis voilà, ça fait plaisir donc aller le voir, euh, mettre un petit pouce vert, et même si vous l'avez déjà vu, voilà, pour laisser au moins, voilà, pour montrer que vous êtes présent et que voilà. Parce que elle a encore pas mal de pouces rouges, hein, je comprends pas pourquoi. Pourtant en plus, vous, si vous voyez les commentaires, il n'y a pas quasiment pas de commentaires négatifs, hein. ils ont, sont tous d'accord avec moi en plus dans, le, dans les commentaires pour une fois qu'ils sont d'accord avec moi et pourtant euh, je dis toujours des choses euh, je sais pas si tout ce que je dis est vrai mais tout ce que je dis est réfléchi très mûrement réfléchi donc là j'ai eu de la chatte parce que hein, j'allais mourir hein, sinon c'est puis lui je lui arrache sa gueule avec le sniper et puis voilà donc euh, voilà les voir mais bon, il y a toujours des gens qui, qui, qui ouvrent leur gueule pour dire « Oh, tu cries trop !» Ouais. Euh, bah, si je crie trop, hein, voilà. Hein. Et comme dirait Alex du Québec, hein, on s'en fout, si je crie trop, on est là pour le fun. On n'est pas là pour se prendre la tête, les gens. Je, je crie si j'ai envie, vous aimez pas, vous regardez pas, et vous vous dégagez. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Si je vais crier, j'écris. Et puis voilà, c'est comme... Euh, et puis voilà quoi, c'est j'ai dit dans les premières vidéos sur ma chaîne, c'est pour ça que j'avais fermé mon, mon enfin j'ai arrêté mon ancienne chaîne parce que les gens ils voulaient, ils voulaient pas que je sois moi-même, que je dise des conneries, que j'écris. Donc moi je dis fuck, moi je me casse et je fais que j'écris et que je, à chaque fois je dis du bras. Et puis voilà, donc là le l'hélico il a bien marché, euh, il a arraché des culs hein. Oh là là, alors là en plus, ça c'est vraiment les cassos hein, qui tient avec euh, leur mitrailleuse sur mon hélico. Quand sur un autre hélico à la con. Euh, ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais sur ce hélico là, non. Ah là, j'étais dégoûté J'étais dégoûté Parce qu'ils étaient tous là, ça allait faire moult à kill. Et là, en plus, je, je fail comme un chien. Genre, je... Et donc là, j'ai eu la chatte à Dudu. Que lui, ils savent pas jouer. Assistant suicide. Et puis voilà, donc je viens. Putain de téléphone de merde. Bon, je répondrai après au téléphone. Et bon, donc euh, voilà quoi. Donc, euh, allez voir, bon. Mais bon, je sais que vous, vous aimez quand je crie, hein, parce que voilà, quoi, hein, vous m'aimez comme ça, hein. et puis voilà, donc j'ai vu par rapport à ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais parler des abonnements, mais la vidéo est genre 9 minutes, je dis non, 9 minutes, c'est trop court pour parler de, des abonnements YouTube, euh, voilà, donc euh, ce sera pour une prochaine vidéo, désolé, désolé, mais par rapport à ma dernière vidéo, j'ai regardé vite fait les commentaires, par rapport à ce qu'il y avait dit, donc là, je sais, c'était vraiment des manchoux, manchoux, donc lui, j'ai eu... J'ai la chatte qui savent pas très bien jouer, je sais même pas, je sais même pas qu'on pouvait aller jusqu que là-bas dans le fond sur la map. Et puis voilà, donc pour vous dire qu'il y a des gens aussi des fous. Et puis voilà, donc par rapport à la dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont dit euh, T'aurais pas autant d'abonnés si, euh, si, euh, si tu faisais pas des gros gameplays. Voilà, mais voilà, euh, on n'est pas, pas, pas forcément obligé de faire des gros gameplays pour avoir beaucoup d'abonnés. On peut faire du fun, on peut faire, euh, euh, je sais pas moi, des. 
des vidéos explicatives, des tutoriels sur d'autres trucs. On n'est pas, pas obligé de faire des gros gameplays pour avoir beaucoup d'abonnés. Hein. Pour moi, ça dépend plus de la personnalité d'une personne. Après, c'est sûr que... Mais bon, j'ai envie de dire que la personnalité d'une personne se retrouve dans son gameplay. Donc ça veut dire que si. Donc là, je vais je vais pas le tuer parce que je vais laisser le prendre B parce que... Euh, en plus, euh, j'aurais dû mettre mon micro pour dire à Farid de moins jouer l'objectif. Parce qu'il a pris cette capture et il n'y en avait pas forcément besoin de prendre autant sur cette partie-là. Parce que je savais que ça allait jouer comme ça, que ça allait pas forcément jouer. Non, mais l'objectif en face, c'était pas des très bons en face. Donc euh, on aurait dû peut-être un peu plus gérer. J'aurais peut-être pu faire beaucoup plus de kills. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a gagné la partie facilement. On s'est pas pris la tête. J'ai fait 60 de ratio. On s'en bat les couilles. Et puis voilà. Et donc voilà, euh, je disais, voilà, euh, la personnalité d'une pers euh, du truc, ça se ressent dans le gameplay. De toute façon, les personnes qui font du fun, souvent, ces personnes-là sont drôles en vrai. Donc euh, voilà, ça se retrouve. Si les mecs dans leur truc, qui voilà, dans leur gameplay, ils rushent toujours, ou voilà, euh, c'est des gens, pour moi, c'est des gens qui se prennent pas la tête, qui, qui sont là pour le fun. Peut-être que ça, ça s'applique à moi, c'est à vous de dire ça, c'est pas moi de me juger moi-même, même si je pense me juger assez bien. Et puis voilà, et ceux qui campent, bah, c'est des attardés mentales euh, qui couent, euh, qui ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Enfin bref. Euh, voilà par rapport à ça. Et après, des autres personnes me disaient, me, je sais même pas si, me demandaient de jouer en spécialiste. Euh, le spécialiste, j'ai répondu un commentaire parce qu'il avait bien posé la question. Mais il y en avait un autre, il avait dit ouais, du même joueur aussi. Donc la KAEN. Et puis voilà. Donc euh, ouais, de jouer en spécialiste pour voir. Mais le problème du spécialiste, c'est qu'en 6v6, c'est de la merde. En plus sur ces maps là comme je vous ai dit si je suis sur ces grandes maps comme ça c'est un peu chiant sur les petites maps ça peut le faire mais voilà moi je suis quelqu'un qui va jouer pour l'équipe alors que le jouer en spécialiste c'est jouer pour soi même donc euh, je vais pas jouer en spécialiste si ça aide pas mon équipe à gagner la partie donc alors que l'équipe strike d'assaut permette à ton équipe donc là j'ai un Neymar bah oui couteau couteau 360 parce que je pensais que c'était un coéquipier je tire, euh, je vois que ça fait pas dit marqueur même si je donc là voilà et regardez moi comment je vise comme une merde après grosse Fais chier hein Oh putain Trop du cul du chien, du pâté, de brin de pâté Je dis du brin, mais c'est pas grave. Putain, ça fait chier hein Je voulais pas mourir Je voulais faire un flou lisse, hein Un flou lisse Bon, là, les gens, ils vont se dire, tu dis, je prononce mal. Je le sais que je le prononce mal Je le fais exprès Quand je dis du brin, je, je le fais exprès, d'accord Je sais que ça se dit flawless. Ok J'ai très fort en anglais, moi, donc euh, fermez vos gueules, hein Ok Bon. Euh, et donc, voilà, je joue en spécialiste. J'y jouerai en spécialiste, mais si... Quand je passerai sur la PS4 en 9v9, parce que 6v6, c'est pas possible. Et puis voilà, ouais, et, et aussi, le problème du spécialiste, c'est que tu, quand tu joues en spécialiste, t'as plus la volonté dans ta tête de jouer à la KEM. Et donc, voilà, tu penses pas forcément à faire autre chose. Et donc, ça fait que ton gameplay en devient boring, 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 ennuyant. Et donc, euh, voilà. Et la dernière fois, pour vous dire, la dernière fois que je joue en spécialiste, ça remonte peut-être à, à deux mois, trois mois. La dernière fois, ben, que j'ai joué en spécialiste, j'avais fait la KEM. Sauf que c'était de la merde. Donc, euh, je vais pas proposer de la merde où ça bouge pas. Parce que, voilà, hein, on n'est pas là. Comme... Et la plupart des commentaires me disaient, tant que tu proposes des gameplays où ça bouge, bah ben, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, si je joue en spécialiste, mais que y a pas de truc. Donc, là, je cherchais une arme. Les bâtards, il n'y avait plus d'armes. Les enculés. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, euh, je vais pas vous proposer. Je vais proposer du spécialiste si vraiment ça bouge. Mais pour moi, du spécialiste, pour que ça bouge, faut que ce soit du 9 et 9. Ou que je joue pas les trop les objectifs. Ou que ce soit un mode où il n'y a pas d'objectif. Mais je préfère les modes objectifs parce que j'aime mieux le challenge que de faire que du kill. Enfin, bref. Donc, euh, voilà. Désolé si j'ai peut-être encore. Je sais qu'il y en a des gens qui en ont marre que je répète à chaque fois les mêmes choses. Je sais pas si j'ai répété par rapport à des, des trucs que j'ai déjà dit dans mes commentaires. En tout cas, désolé. Je suis pas un très bon commentateur au niveau du sujet mais j'ai commande bien hein, je dis du bras hein, et puis on s'en bat les couilles hein, et puis voilà et j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner et puis tout et moi je vous dis à la prochaine